Pwede na, Sir Greg? Okay na? Mag-admit na ako. Thank you. 
palang tao eh. Hindi kami po kami.
Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula tayo makalipas ang limang minuto. Muli, magsisimula po tayo makalipas ang limang minuto.
Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pandaigdigang araw ng mga katutubong mamamayan. Bilang hudyat ng pagsisimula ng ating programa, narito ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin. Sang awit ng Pilipinas. Magandang umaga pong muli. Bago tayong magsimula, ilan muna pong paalaala. 
panatilihin na kapatay ang inyong mikropono at video camera sa kabuuan ng webinar upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang abala. I-mute ang inyong mikropono at i-off ang inyong video upang hindi makalikha ng anumang problemang teknikal. Mananatiling bukas ang chat box para sa inyong mga katanungan, partikular na sa malayang talakayan. Mangyaring bago ang tanong ay ilahad ang inyong pangalan at institusyong kinakatawan. Pinaalalang limitado lamang po ang oras kaya tanging tanong lamang ang aming i-entertain. Hinihiling na i-share ang stream na ito upang higit na marami ang makapanood sa Facebook ng ating ikalawang serya ng webinar iyamang limitado lamang ang maaaring makalahok sa ating webinar. At sa ating mga kasamahan na nasa Facebook sa pagkakataong ito, hinihiling namin ang inyong matalik na pagsubaybay at puna ng kaukulang impormasyon sa ipapadala naming evaluation link sa, aki, sa ating comment section. Muli ito ang magiging kahingian upang kayo ay makatanggap ng CP ng panayam at sertipiko ng paglahok. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang mensahe ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, Dr. Arthur P. Casanova. Isang mapagpalang araw po ang pinararating ko sa sambayan ng Pilipino. Isang malusog at ligtas na pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2021. Napapanahon makahudugan at makabulungan ang tema ng ating pagdiriwang sa taong ito. Pilipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ang temang ito ay bilang pakikiisa ng KWF sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. At ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambasa ngayon na nakasentro sa mahalagang pangyayari sa Pilipinas sa nagdaang limang daang taon at nauugnay sa kautusang tagapagpaganap bilang isang daan at tatlo na higpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging Filipino-centric at kailangang sumasalamin sa Pilipinong pananaw at nagtatampo at nagbibigay halaga sa pag-unawa at damdamin ng pagbunita sa ating mga ninuno at mayamang pamayanang kultural sa anyo ng panitikan, wika, mga sining, at mga material na bagay na nauukol sa kalinangan. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ang kultural na identidad ng mga Pilipino hinggil sa pagkakaisa, kahinahunan at kalayaan. Pagsuporta rin ito ng KWF sa UNESCO International Decade of Indigenous Languages na nakasadig sa deklarasyon ng Los Pinos o Los Pinos Declaration na nagtataguyod ng karapatan ng mga mamamayang katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang katutubong wika. At ang mga wikang ito ay gagamitin bilang pangunahing kahinian sa pagpapanatiling buhay ng mga bernakular na wikang karamihan ay nanganganib ng maglaho kung hindi gagamitin at tatangkilikin. Mahigpit ding itinatagubilin ang paggamit ng mga katutubong wika sa sistemang pangkatarungan, edukasyon, media at mga programa ukol sa pagawa at kalusugan. Isinasaalang-alang din ang potensyal ng teknolohiyang digital sa pagtataguyod at preserbasyon ng mga nabanggit na wika. Mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, tanggalin na ang mga kaisipang kolonyal Iwaksi na ang mga kaisipang nagpaimpatso sa atin ng mahabang panahon. Isulat ang kasaysayan sa iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Iwasto ang paglalarawan ng kultural na Pilipino. 
ilagay sa wastong perspektiba ang ating mga pag-iisip. Kailangang lumaya sa mga kaisipang kolonyal na itinanim ng mga kulis ni Sador sa ating isip. Psikolohiyang Pilipino ang isulong. Wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas ang gamitin sa pagsasalaysay ng ating kasaysayan. Sa paglalarawan ng iba't ibang aspekto ng kulturang Pilipino, gamitin ang wikang Pilipino sa mga diskorso sa iba't ibang disiplina ng pag-aaral at pananaliksik sa lalong mataas na edukasyon upang lubusan na nating matamo ang intelektualisadong wikang pambansang Filipino. Tanging sa wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas, mailalahat, mailalarawan, may paliliwanag, at may salaysay ang ating identidad bilang mga Pilipino. Mga kababayan, tayo po ay magdiwang ng buwan ng wikang pambansa. Palaganapin po at gamitin natin ang wikang pambansang Pilipino. Maraming maraming salamat po. Sana po ay maging balusog tayo at bigtas tayo sa COVID-19 Delta. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tagapangulong Casanova. Sa pagkakataong ito, narito po si Dr. Jose Eviduclay para sa pagpapakilala ng ating tagapanayam. Ang ating tagapanayam ay nagtapos ng AB Araling Filipino bilang cum laude at MA Filipino sa panitikan sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Tinapos naman niya ang kanyang PhD Araling Filipino sa Wika, Kultura, Media sa De La Salle University, Manila. Kasalukuyang guru siya sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños at sa Dele Shu ng mga kursong Humanidades at Araling Filipino. Nagwagi ang kanyang mga panulat at pelikula sa Gawad Kolyantes para sa tula ng Komisyon sa Wikang Filipino, Hawaii Centen Centennial Literary Competition ng National Commission for Culture and the Arts, at Commission on the Philippine Overseas, Gawad Ka Amado V. Hernandez at Sinimalaya, Philippine Independent Film Festival. Direktor at manunulat siya ng short film na PowerPoint tungkol ito sa pakikibaka ng mga mangyan para sa kanilang katutubong lupain. Gayun din, direktor siya ng dokumentaryong pampilikula na pamana, Kalinangan ng Mendez Cavite, na pinunduhan ng NCCA at Commission on Higher Education. Kasalukuyan niyang tinatapos ang Kapuon o Roots, a film documentary na tungkol sa pakikibaka ng mga katutubo sa Bukidnon para sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Para talakayin ang paksang wikang katutubo, wika ng lahi, wika ng mga bayani, Malugod namin ipinapakilala ang ating tagapanayam na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. Ngayong araw, Profesor Dexter Bumediano Cayanes. Magandang umaga, sir, at uh, maligayang kaarawan po. Uh, magandang sir. umaga sa kanilang lahat. Maari ko po bang mag-share mag screen? So... Uh, isang mapagpala at mapagpala ng buwan ng wika po sa ating lahat. Uh, uh, pagbati rin sa ating tagapangulo ng komisyon sa wikang Filipino na si Dr. Arthur Casanova. Maraming salamat po sa invitasyon o paanyaya upang makapagbigay ng isang munting panayang sa araw na ito. Ang tema na naibigay sa akin upang bigyan ng pagmumuni at diskurso ay ang paksang wikang katutubo, wika ng lahi, wika ng mga bayan. At narito po ang aking panayang. Ang titulo po 
ng aking panayam ay kawidiwa sa katutubong kabayaniyang ugnay sa wika ng lahing Pilipino. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Esensyal ang mga katutubong wika upang sumulong ang bayan. Mula sa pragmatikong sipat, ang mga katutubong wika ang angkop na daluyan ng malinaw na artikulasyon ng mga batayan ng isang matatag na pagkakaisa o kaisahang pangbansa. Ang pagkakaisa o kaisang ito ay mahalagang pundasyon sa pagsusulong ng mga layunin at mitiin tungo sa pagkamit ng pambansang kaularan at tunay na kapayapaan. Mahalaga rin ang katutubong wika sa paghubog ng isang malinaw at matatag na pagkakilalang o identidad para sa isang individual Mahalaga ito upang makaramdam siya ng pagiging kabahagi ng tiyak na komunidad o pangkat etiko na may may pagmamalaking kakanyahan at marangal na kasaysaya. Marahil ito ang ugat kung bakit madalas ay magkatulad o magkalapit lamang ang bansag ng pangkat etiko o grupo ng mga tao at ang pangalan ng kanilang wika. So si ang wika sa paghubog ng pamalayan. Kung kaya masasabi rin ang katutubong wika ay susi sa paghubog ng katutubong kamalayan na siyang matatag na pundasyon sa proseso ng pagkatuto ng isang individual. Sa larangan ng edukasyon sa ating bansa, binigyang diin ang kahalagahan ng bagay na ito sa pamagitan ng institusyon Nalisasyon ng Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE. Mula kay Lapu-Lapu hanggang kay Gat Andres Bonifacio, mahalaga ang papel na ginampanan ng mga katutubong wika sa pagpukaw sa damdaming makabayan ng sambayanan upang labanan ng pananakop ng mga dayuhan. Katutubong wika rin ang ginamit ni Sultan Kodarat sa kanyang makasaysayang talumpati sa lawa ng Lanao upang himukin ang mga Maranao na labanan ang mga Kastila. Upang pukawin ang diwang mapangimagsik, katutubong wika rin ang ginamit ng pahayagang kalayaan ng kilusang katipunan na itinatag sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio. Malaki rin ang posibilidad na mga katutubong wika ang naging daluyan ng mga panawagan ng paghimagsik ng mga katutubong bayaning gaya ni Natamblot, Tapar, Dagohoy, Malong, Bagat Salamat, Sumuroy, at iba pa. Kapansin-pansin ang malagang papel na ginagampanan ng mga katutubong wika sa pagsusulong ng himagsikang Pilipino laban sa kolonyalismo. Maring sabihin na ang mga katutubong wika ay katuwang ng mga bayaning Pilipino sa pakikibaka upang makamtan natin ang kalaya. Naging mahalagang instrumento ang mga katutubong wika upang madaling maunawaan ng mga mamamayan ang mga layunin ng himagsikan at ang pangangailangang lumahok sila sa mas malawak na pagkilos ng sambayanan. Sa kanyang artikulong Ang Revolusyon 1896 sa Imaginasyong Pampanitikang Ilonggo, inilahad ni Lucero kung paano ginamit ang hiligay nun sa pagsusulong ng pambansang kalayaan. Kahit sa kasalukuyang panahon, nananatiling mahalaga ang mga katatubong wika na sa pagsisikap na masigupang ating pambansang survival. Para nga sa mga naniniwalang hindi patapos o natatapos ang laban ng Revolusyong 1896, patuloy na binibigyang halaga ang pag-aaral ng itong adikain. Sa kasalukuyan, lumitaw naman ang malaking pangailangan na maglunsad ng malawakan at malalimang proseso ng dekolonisasyon 
sa mga bansang kagaya ng Pilipinas na dumaan sa kolonisasyon. Kailangang maunawaan na ang dekolonisasyon ay isang proseso ng pagpapalaya ng pamalayan. At sa prosesong ito, pangunahin ang papel na ginagampanan ng mga katutubong wika. Sa pamamagitan ng mga katutubong wika, maaari nating matuklasan muli ang visa at galing ng katutubong kamalayan sa pagsusulong ng mapagpalayang mga kaisipan para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ayon pa nga kay Kito, wika. Wika ang instrumento upang tayo ay magbalik sa mga ugat sa pinakamalalim na adhikaing namamayan sa ating bansa para sa kanya. Mahalaga ang sariling wika sa pagpapalakas ng pambansang damdam at pamayan. Mula sa ating mga epiko na nasusulat sa mga wikang katutubo, kapansing-pansin ang katutubong pamalayan sa kilos at gawi ng mga bayani ng epiko. Maaaring sabihin na ang pagkahubog ng katauan ng mga bayani ng ating mga epiko ay naging ganap lamang sa pamamagitan ng mga katutubong wika. Ang kanyang katutubong wika ang isa sa mga matibay na batayan ng pagkakaugnay sa bayani sa kanyang bayan. Ang wikang katutubo. Ang wika ng bayan. Ang wika ng bayan ang siya rin wika ng mga bayan. Kung gayon, ang pag-iral ng bayani ay may pit na kaugnay sa kanyang bayan at sa wikang katutubo ng kanyang bayan. Sa papel na ito, may apat na mahalagang thesis na sisiyasapin. Una, taglay ng bayan ang mayamang wikang katutubo na sinasalamin ang buhay na kalinangan ng ating lahi. Ikalawa, ang diwa ng pagiging bayani ay bahagi ng ating katutubong identidad. Ikatlo, mahalaga ang pagpupugay sa mga bayaning nagbulat at humubog ng ating pambansang kamalayan sa magpalayang daloy ng ating kontemporanyong kasaysayan. At ikaapat, Taglay ang kabayanihan ng katutubong kalinangan at panitikan sa kasalukuyan ang yaman ng ating nakalipas gayon din ang artikulasyon sa pamamagitan ng mga katutubong wika. Ang kasalukuyang pakikibaka natin bilang isang sambayanan mula sa kongkretong mga ambag na matatagpuan mula sa mga reyon. Ang mga katutubong wika sa pagharaya ng bayan at bayan. Bahagi ng pagpapayamang intelektual at produksyon ng kaalamang ng lipunang katutubo ang oral na tradisyon. Sa pagpapalaganap naman ng oral na tradisyon, hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng mga katutubong wika. Kadalasan, ang mga oral na tradisyon na maituturing na bahagi ng folklore ay dumadaloy sa angkan ng mga datu, bailan, bae o bai, o kaya naman ay sa mga umusbong na organikong intelektual ng mga lipunang katutubo. Ayon pa nga sa isang pag-aaral na pinamagatang Prospects of Folkloristic Research in Eastern Visayas. Mamamangha ka sa folklore kapag napagtanpo mo na kinakatawan nito ang karunungan ng lahi, na sinasalamin nito ang mga paniniwala, mithiing, pagpapahalaga, pamantayang estetiko at mga saluobin ng bayan. Akin ang sayo. Ang oral na tradisyon ng mga katutubong Pilipino ay sa ganang balon ng katutubong kamalayan na pamana pa mula sa ating mga ninyo. Mula sa mga Iba't ibang mga epiko na orihinal na inawit, binikas sa mga katutubong wika. May inuwa ang bisa at galing ng katutubong kamalayan na daladala ng mga bayani ng mga epiko sa kanilang mga pakikipagsapalara. 
may hinuha mula sa mga epiking, epikong ito ang may pit na pagkakaugnay ng bayan sa kanyang bayan. Ayon nga sa aking pag-aaral. Kung gayon, kung taal sa mga katutubo ang salitang bayan, taal din ang konsepto ng bayan. Sapagkat sa katutubong imahinasyon, ang pangunang pungkuli ng bayan ay ipatanggol ang bayan. Ibig sabihin, hindi maaaring umiral ang bayan kung wala ang bayan dahil ang pag-iral ng bayan ay nakabit sa pagtatanggol sa bayan. Ang unang pangusap ng payag na ito ay nakaangkla sa pananaw ni Salazar na nagsabing taal na konseptong katutubo ang salitang bayan. Ang mga sumunod na pangusap naman sa pahayag na sinipi ay nakabatay sa pagbasa sa mga epikong Labaudunggon, Sandayo at Agyu. Dapat tandaan na ang mga epikong ito ay orinal na inawit o binigkas sa mga katutubong wika. Mahalaga kung gayon ang papel na ginagampanan ng mga katutubong wika sa pagbibigay kaulugan sa mga konseptong bayan at payan. Mula sa pakaulugan ni Panganiban, ang konsepto ng bayan ay sumasaklaw sa lugar, tao at teritoryo. Hindi ito nalalayo sa konsepto ng banwa, bayan, ili, inged, banwaan na ipinagtatanggol o kaya'y itinatatag ng bayani ng epik. Sa pamamagitan ng mga katutubong wika, malinaw na naipapahayag sa mga epiko ang mga katutubong kamalayan na mahalaga kapwa sa bayan at sa bayan. Ayon pa nga sa pag-aaral ni Demetrio, may mga pantaong pagpapahalaga o human values na, matutu- ma- na matututunan natin mula sa mga epiko. Kabilang sa mga pagpapahalagang ito, ang pagalang sa kapwa, pagalang sa nakatatanda, pagpapahalaga sa ibang tao o nasasakupan, katarungan, paghanga sa magagandang katangian kahit sa ating mga kaaway at pananampalataya sa mga transcendental o makapangyari ang mga nilalang. Kung tutusin, gamit ang mga katutubong wika, binibigyang diin ng mga epiko ang mahalagang bagay sa pagbubuo ng isang matatag na identidad. Bilang daluyan o medium o instrumento sa artikulasyon ng mga ideya o konsepto, mahalaga ang mga katutubong wika sa pagpapahayag ng katutubong kamalayan kung saan dapat nakaangkla ang identidad ng mga individual. Sentral na layunin ng epiko kung gayon ang pagbubuo ng identidad sa tulong ng katutubong wika. Ayon pa nga kina Goody at Wath, ang pinakamakabuluhang mga el- elemento ng anumang kultura ng tao ay walang dudang pinadadaloy sa pamagitan ng mga salita at nananahan sa isang partikular na saklaw ng mga kahulugan at pag-ugali kung saan ikinakabit ng mga miyembro ng alimang lipunan ang kanilang mga verbal na mga salisan. Kabilang sa mga elementong ito, hindi lamang ang madalas nating maiisip ng mga nakaugaliang mga gawi, kundi pati na rin ang mga bagay na gaya ng mga ideya ng espasyo at panahon, pangkalatang mga layun at adikai. Sa madaling salita, ang weltansyon ng bawat grupong sosyal. Sa mga salita ni Durkheim, ang mga kategoryang ito ng pag-unawa ay walang katumbas ng mga instrumento ng pag-iisip ng matayagang pinanday ng mga grupo ng tao sa loob ng mga dantaon at kung saan inipon nila ang pinakamawusay sa kanilang intelektual na kapital. Ang relatibong pagpapatuloy ng mga kategoryang ito ng pag-unawa ay pangunay ang tinitiyak ng wika na siyang pinakadirekta at komprehensibong ekspresyon o pagpapahayag ng karanasang sosyal ng grupo. Ang mga paglalakbay kung gayon ng mga bayani na epiko ay isang proseso lamang 
ng pagkilala sa sarili at pagkilala sa sariling bayan. Ito malamang ang lunsaran sa pahayag ni Sandayo, bayani ng ating epiko, kung bakit kailangan maglakbay ang dati sa bana ng ulyaling ng Kalinga, malinaw na inudyukan ni Dinaya, Dinanayan, ang kanyang anak na si Bana upang buwin niya ang kanyang sarili. Sa hudod ni Aliguyo naman, ang digmaan ang naging kulay upang magkakilan lang mabuti si na Aliguyon at pumbakhayon na nauwi sa isang matatag na alyansa sa pagitan ng hananga at daligdigan. Nagkamalay naman si Tuwaang sa mas malawak na lipunan nang dumalo siya sa isang kasalan. Si Agyu naman ay laging isinasalang-alang ang kapanganakan ng buong o kapakanan ng buong banwa. Sa hinilawod, pinagdusahan ni yung madapno ng kanyang pagsuway sa payo ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa ibalon, magkatulong namang lilipuli ni Nahandyong, Baltog at Oriol ang mababangis na halimaw upang makapagtayo ng mga pamayanan sa rehiyon ng Bicol. Samantala, ang kwento naman ni na nagmalitong yawa at hin- ng hinilawod at tabagka ng agyu ay nagsasalaysay ng kapwa mahusay ng mga babaeng mandirigin. Sa diyang mayamang balon ng karanasang patukubo, ang mahihinuwa mula sa mga epikong iluwal ng ating mga katutubong wika. Sa mayamang karanasang ito na itinala sa ating oral na tradisyon sa pamamagitan ng mga katutubong wika, maraming mga aral at pagpapahalaga na ang pa rin sa kasulukuyang panahon. Sa hudhud ni Aliguyon, mahihinuwa ang mataas na pagpapahalaga ng mga katutubong ipugaw sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran. Sa labaw dunggon at sa hinilawod, may hinuwa naman ang mataas na pagpapahalaga ng mga katutubo sa mga kapabaihan at pagkilala sa kanilang natatanging mga kakayahan. Sa agyo, may hinuwa ang pagmamalasakit ng namumuno para sa kanyang nasasakupan. Sa tuwaang, may hinuwa na dapat maging mapagkumbaba, subalit hindi dapat mga yupapa. At sa sandayo, may hinuha naman ang kahalagahan ng karanasan sa pagkubo ng isang pinuno. Sa konteksto ng prekolonyal ng mga lipunang katutubo, isang mabisang instrumento ang katutubong wika sa pagtitiyak na mapatatatag ang identidad ng kanilang sariling bayan, banwa, ili, inged, banwaan. Ito rin marahil ang pangunahing pikanismo upang matiyak nila na maipapamana ang kanilang mga tradisyon at kaugalian. Dagdag na rito ang pagpapamana ng kanilang kasaysayan. Ang layunin ito ay sinusoya naman ng pananaw ni Castro. Mahalaga ang mga epiko di lamang bilang panitikan. Ang mga ito'y makabuluhang dokumento rin ng ating lipunan bago pa dumating ang pananampalatayang Muslim at Kristiyan. May may dadagdag sila sa kakaunting tiyak na kalaman natin tungkol sa sinaunang panahon ng pambansang kasaysan. Malinaw mula sa pahayag ang pagkilala sa halagang pangkasaysayan ng mga epiko, lalo na sa rekonstruksyon ng ating kasaysayang pangkultura. Kung gayon, maaaring gamitin ng mga epiko upang palitawin ang mga konsepto o ideyang may kaugnayan sa katutubong kamalayan sa panahong prekolonyal gamit ang mga katutubong wika. Sa pamamagitan nito, magiging mas malawak at mas malalim ang ating pagkilala sa ating identidad at lalo pa natin itong mapatatag. Sa panahon ng himagsikang isang libot walong daan siyang naputan at ang dekolonisasyon, 
bago pa dumating ang 1896, may mahalagang pangyayari na na naging mitya sa pagsiklab ng magsikat. Maliban pa sa kabiguan ng kilsyong propaganda, ang mga kalabisan ng kolonyalismo Espanyol ang nagbunsod upang mapukaw ang mamamayan ng kapuluan sa pangangailangang ipagtanggol ang kanilang lupang tinubuan. Isa sa mga kalabisang ginawa ng mga Espanyol ay ang pagbitay sa tatlong paring martir na pinagbintangang kasabwat sa isang pag-aaklas sa kabite. Ang pagbitay sa tatlong pari ay nagkaroon naman ng malaking impluwensya sa pagkahubog ng kamalayan at damdaming makabal. Ayon pa kay Lumbera. The execution of Jose A. Burgos along with two other native priests for alleged complicity with the Cavite Mutiny in 1872 served as a rallying point for a nationalist movement which in 1881 was beginning to worry the Spaniards. Sadyang malaki ang impluwensya ng pagbitay sa tatlong paring martir sa pagkahubog ng diwang makabayan ng mga Pilipino. Sa katunayan, sa, ito, sa mga pangyayaring tumatak sa isipan ng pambansang bayani na si Jose Rizal, kaya nga ialay niya ang El Pilibusterismo para sa tatlong paring martir. Marahil ang tatlong paring martir ang isa sa mga nagbigay inspirasyon kay Rizal kung kaya walang takot niyang hinara ang kamatayan sa bagong bayan. Ngunit bago pa maging martir si Rizal, napagtantunan ng ilang mga Pilipino na kailangan ang armadong pakikibaka upang lansagin ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Nakakatawag pansin na ang paghuli ng mga Kastila kay Rizal ang magiging mitya sa pagkakatatag ng katipun. Sa kanyang aklat na Brains of the Nation, sinabi ni Mohares, sa gabi na iniresto si Rizal noong Hulyo 7, 1882, itinatag ni Andres Bonifacio isang kasapi ng Daliga at ng iba pa ang katastaasan kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Isang lihim na samahan na naglalayong pagkaisayin ang mga Pilipino upang maglunsan ng revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas. Gamit ang sistem- sistemang tatsulok sa pagkalak ng mga miyembro, mabilis na lumago ang, kat- ang katipunan. Malamang dahil handa na ang mga mamamayan. Madaling sumibol sa kanila ang damdaming makabayan kaya nakilahok sila sa mga gawain ng lihim na kilusan. Subalit sa gitna ng pag-iingat ng mga kasapi at kapanalig ng katipunan, hindi pa rin naiwasan na ito ay mabunyag. Ang pagkabunyag naman ng katipunan ang naging hudyat sa pagsiklab ng himagsikang isang libot walong uraan siyang naputan. Sinasagisag ng Himagsikang 1896 ang hurok ng pagkasuklam ng mga mamamayang Pilipino sa may git tatlong daan, tatlong put, tatlong taong pananakop ng kolonyas- kolonyalismong Espanyol. Maaring sipatin ang Himagsikang ito bilang paunang paglulunsad ng dekolonisasyon upang balikang muli o di kaya'y linawing ang taal na identidad ng mga Pilipino. Sapagkat sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, gara palang binura ang katutubong identidad at sa prosesong ito ng pagbura, sadyang marami ang nawala sa mga Pilipino. Sa kanyang pagsuri sa tradisyon ng panula ang Tagalog, binigyang diin ni Lumbera ang paglaho ng pamatbat, isang anyo ng tulaang inaaw. It is one of the greatest losses of Tagalog poetry that not one example of the pamatbat had been preserved. The loss is a price that the Tagalog people had to pay for their willingness to be resettled from their isolated communities into the towns where they live under the vigilant care of zealous missionaries. Bilang isa ring proseso ng dekolonisasyon, ang paglulunsad ng himagsikan ay pagkilala rin na may sariling kalinangan na pinag-uugatan ang mga Pilipino. Ayon pa nga kay Tito, bago pa ang kolonyalismong Espanyol ay may kalinangan, may kalinangan ng matatawag ang Pilipinas. 
bagay ito na mapapagitaw kapag nagtagumpay ang dekolonisasyon ng unang hakbang ayon kay Tito ay ang pagtataguyod natin ng ating sariling wika. Tawidiwa ng Revolusyong 1899, digma ang Pilipino-Amerikano, diskurso at aral ng kasaysayan. Sa dulo ng 1890s at sa bukana ng 1900s, dalawang magkasunod na digma ang inilunsad ng mga Pilipino ang naganap. Ito ang Revolusyong 1896 na pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio laban sa mga Kastila at ang Himagsikang 1898 sa pamunuan ni Emilio Aguinaldo laban sa imperialismong Amerikano. Ano ang diskursong pangwika na pamana ng dalawang digmaang ito? Kapansin-pansin ang malagang papel na ginampanan ng mga katutubong wika sa mga panahon bago at habang kasagsagan ng Revolusyon 1896. Sa pagigiit ng kalayaan, naging tampok ang mga katutubong wika sa pagpukaw sa damdaming makabayan. May mahalagang mga konsepto ang sumulpot sa pagkamulat at asersyon ng paglayo. At ito ang mga ideya ng katwiran, kalayaan, at kataruna. Higit sa reason sa Ingles, ang katwiran na may salitang ugat na tuwid laban sa baluktot na pananaw na masama sa ating mga Pilipino. Ibinabalik ng katwiran ang katinuan na nawalay sa bayan dahil sa kawalan ng liwanan. Lininawin ito ng katanungan sa mga sumasapi sa katipunan tungkol sa metapora ng liwanag at dilim. Hindi ba malinaw itong inilalarawan ng ritual ng pagsapi sa katipunan? Sinasabi na ang prekolonyal na kasaysayan natin ay puno tayo ng liwanag subalit sa pagkakasakop sa atin ay lumambong ang kadiliman kung kaya't kinakailangan na maibalik ang kaliwanagan. At papaano manunumbalik ang kaliwanagan? Para sa ilang mga reformistang propagandista, ito ay sa pamamagitan ng paghingi ng pagkilala mula sa kanilang inang Espanya. Subalit sa kanyang tulang katapusang hibik ng Pilipinas, malinaw na itinakwil ni Bonifacio ang inang Espanya sa mga katagang iisa ang puso nitong Pilipinas at ikaw ay di na ina namin lahat. Ang kaliwanagan kong gayon ay magmumula sa pagsindi ng sariling ilaw upang makamit ang kalayaan mula sa gapos ng kadilim. At ang nasabing ilaw ay ang patutubong kamalayan na magliliwanag lamang sa pamamagitan ng mga katutubong wika. Marahil ito ang dahilan kung bakit kapansin-pansin ang paglabas ng mga manunulat na gumami ng mga wikang katutubo. Sina Isabelo de los Reyes at Marcelo H. Del Pilar ang matingkad na halimbawa sa mga manunulat na gumamit ng sariling wika upang maabot ang mas malawak na mamayan. Sila rin ay kinikilala natin mga bayani ng ating bayan. Sa kanyang talambuhay kay Isabelo de los Reyes, sinabi ni Mujares, Isabelo pioneered In Iloco literature, he promoted the use of a new Iloco orthography, preserved and popularized the epic poem Lamaan, translated foreign poetry, and wrote fiction and verse in Iloco, Tagalog, and Spanish. Kapansin-pansin ang pagtatampok ni Isabelo de los Reyes ng panitikang Iloco. Sa bahagi naman ni Del Pilar, ginamit niya ang wikang Tagalog sa mga popular na anyong pampanitikan at panitikang pangreliyon. Ayon pa kay Mojares. Del Pilar wrote in Tagalog and addressed Filipinos in a manner like the likes of Rizal, Paterno, and Pardo Digna. He carried folk genres, duplo, dali, and colonial religious forms Katikismo, passion, beyond what Baltazar and De La Merced attempted 
with these genres by deploying them for overtly political ends. Mahinuwa ang pagiging malikhain at mapamaraan ni Del Pilar sa kanyang mga akda. Sa kanyang pagsusuri sa panula ang Tagalog, kinilala ni Lumbera si Del Pilar bilang isang makatang Tagalog na binansagan niyang expert improviser ng oral na tradisyon. Sadyang mahalaga ang mga pagsisikap ng mga kagaya ni Del Pilar at de los Reyes sa paggamit ng sariling wika, lalo na sa pagkat sa panong yun, kahit ang wikang Tagalog at iba pang katutubong wika ay kinokulo niya na ng mga Kastila. Gamit ang kanilang impluensya, siniguro ng mga prelding Kastila na may pasok sa leksikon ng wikang Tagalog ang mga terminong pinanatiling walang salin. Itinali nila ang pagsasalin at konversyon ng mga katutubo tungo sa Kristyanismo, ayon pa kay Rafael. The Tagalog appropriation of untranslatable Christian terms, in a sense, their translation was predicated, as I have argued, on a certain anxiety about the success or failure of localizing the outside forces of colonial rule. In this case, translation and conversion were inseparable from the wish to contract colonialism in the double sense of circumscribing its reach and regularizing one's dealings with it. Ang ataki sa wikang ito ay sistematiko ay gayong duminahin ang mga katutubong wika na tinuting bilang vernacular. Ayon kay Rafael, ang Tagalog ay dumaan sa rekonstruksyon ayon sa wikang Latin, subalit ginawa ito sa pamamagitan ng wikang Kastila. Kung kaya, sa gitna ng ganitong kalagayan, sadyang mahalaga ang ambag ng mga kagaya ni na Dilos Reyes at Del Pilar. Sa mga kagaya naman ni na Bonifacio na nakalubog sa masang mamamayan, ang paggamit ng sariling wika ay sadyang kailangan sa pagtangan ng kaliwanagan. Subalit mauun siya mi ang tagumpay ng Dimagsikang 1896 dahil sa oportunismo at pagtraidor ng mga Amerikan. Tila ba inalipusta ng Mac Battle of Manila Bay ang matagal na nating mitiin, ang matagal na mitiin ng sambayanan na makamtan ang katarungan? Ano nga ba ang nangyari sa sarili, sa bayan na naghangad ng katarong? Muli, naging daluyan ng artikulasyon ng miting kalayaan ng sambayanan ang mga katatubong wika. Sa kanyang artikulong ang Revolusyong 1896 sa Imay Nasyong Pampanitikang Ilonggo, 1898 to 1920, ito ang payag ni Lucero. Sa mga unang dekada ng panahon ng pananakop ng mga Amerikano, Sinikap ng mga makabayang manunulat ng Pilipinas na panatilihin ang diwang revolusyonaryo ng 1896. Hindi pa halos natatamasa ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa Espanya ng bawin ito ng Amerika. Kinailangan ng mga Pilipino ng pampatibay ng loob at ng paraan ng pagpapayag ng kanilang protesta laban sa imperialismong Amerikan. Sa ganitong kalagayan, isinilang ang makabayang panitikan ng 1898 hanggang 1920. Sa kanilang pagharap sa bagong mananakop, tila ba natuto na ang mga makabayang manunulat sa halimbawa ni Del Pilar? Naging malikain at mga pamaraan din sila sa kanilang mga sulatin. Ayon pa kay Lucero. Ginamit ng mga makabayang manunulat ang tradisyong romanse ng Europa at ang mga anyong panreliyon tulad ng nobena, pananglet, pasyon at lowa upang ipahayag ang kanilang damdamin pampolitika. Naging aktibo rin sa panahong ito ang mga manunulat na sibuwan. Sa panahong ito, naging uso pa rin ang linambay o komedya 
sa kanyang pag-aaral hinggil sa tinakbo ng kasaysayan ng isang rural na pamayanan ng Cebuano, binigyang diin ni Mojares na sumulput at namayagpad ang linambay sa panahon ng matiging social stress na kinabibilangan ng rebolusyon anti-Espanyol at ng pananakop ng mga Amerikano at ang digmaan laban sa mga sa panahon rin sumulpot ang mga may kwentong Cebuano ni Vicente Soto at isa sa mga pangunahing tema ay ang patriotismo. Mula sa mga nailahad, maunuan natin hindi naging madali ang daan sa pagkamit ng kalayaan. Kung kaya't kinakailangan nating pahalagahan ang tinatamasa nating demokrasya sa kasalukuyan. Kung kinakailangan magsalita laban sa kabuktutan sa likulikong landas na naghahati sa ibang kababayan natin sa kanilang pagkapariwara, ang kulin natin na ito'y dito. At ano ang paraan kundi sa pagwiwika natin sa Pilipino ng bagay na ibig natin tulad ng kalayaan, katarungan, at katwiran upang tayo ay ganap na umunlad at manatiling nagsasarili. Dekada 70, pagbaban yuhay, mula sa tradisyon ng bailan hanggang sa mga bayani, katutubong manunulat intelektual. Ang dekolonisasyon at intelektualisasyon. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga intelektual sa proseso ng dekolonisasyon. Sa pagpapagitaw ng katutubong kamalayan, sinaliksik ng mga scholar sa filosofiya ang mga termino, mga salita, mula sa mga katutubong wika ng ating bansa. Isa sa mga mananaliksik o scholar na ito ay si Father Leonardo Mercado, SBD, na nagsikap na tukuyin ang pilosopiya ng loob. Ayon pa kay De Leon, ang pag-aaral ni Mercado hinggil sa pilosopiya ng loob ay masasabing nag-udyok ng marami pang pag-aaral hinggil sa nasabing konsepto. Nariyan halimbawa si Nadinesa, Miranda at Alejo. Ang salitang Tagalog na loob ay iniambing ni Mercado sa salitang Cebuano na Puot at salitang Ilocano na Nakam, ang mga salitang loob, buot at nakam, ayon kay Mercado ay mayroong nuance na may kaugnayan sa aspektong intelektual, volisyonal, emosyonal at etikal. Sa kanyang papel na Reflections on Buot, Loob, Nakam, masinop at matiyagang pinagmunihan ni Mercado ang malalim na kaulugan ng mga salitang Buot, Loob at Nakam. Salitang Cebuano o Bisaya ang Buot. Tagalog naman ang Loob at Ilocano naman ang Nakam. Gamit ang apat na mga aspektong intelektual, volisyonal, emosyonal at etikal pinagkumpara niya ang mga salita o terminong ito. Mula rito na sabi niya, loob then as much to do with the Filipinos notion of selfhood or pagsasarili. One often hears the saying better to die than to suffer insult. This can be formulated in various ways but the meaning remains. The Filipinos sensitivity even to slight insults that Americans open exchange salts in quarrels but are reconciled afterwards as if nothing happened at all. It's a surprise for not a few Filipinos to witness. Mula sa pahayag na ito ni Nakada, maaaring sipatin kung gano'n ang pasya ni Rizal na harapin ng buong tapang ang kanyang kamatay, buo ang kanyang loob, sapagkat mas mabuti pang mamatay kaysa sa magdusa sa pangalipusta ng kastil. At habang inilokloklo na ng sambayan ng Pilipino si Rizal sa pedestal ng kadakilaan, patuloy pa rin itong nagdurusa sa mga sugat ng kahapon na hanggang ngayon ay hindi nagigilo. Kung kaya nga mahalaga ang patuloy na dekolonisasyon upang magamot ang mga sugat na ito ng ating bayan. Magbalik tayo sa pag-aaral ni Mercado na pagmunian niya na kailangan ng mas masaklaw na konsepto 
para sa iba't ibang aspekto ng loob. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng ilang intelektual sa paggamit ng mga konseptong katutubo sa kanilang pagsusulong ng dekolonisasyon. Sila ang mga bayaning intelektual na Ilocano, halimbawa, pinursigin nila sa larangan ng akademya ang pagtangan sa NACAM, sa University of Hawaii at Manoa. Sinimula nila at patuloy na isinusulong ang paglulunsad ng NACAM conference na pumapaksa sa iba't ibang mga isyong pangwika at pangkultura ng mga Ilocano. Isa itong mahusay na halimbawa ng paggamit ng katutubong wika sa pagsusulong ng dekolonisasyon na tiyak na magkakaroon ng magandang bung. Sa katunayan, mayroon na ngayong mungkahi na gamit ang esensya ng NACAM sa sistema ng edukasyon. Sa isang papel, minungkahi ni Asido ang pagbubuo ng binansagang niyang NACAM pedagogy. Pansinin ang sumusunod na mga pakaulugan ni Agkawin sa salitang NACAM mula sa CP ni Asido. NACAM, a critical consciousness, a moral standard among Ilocanos, the measure of one's person, the core of one's being. NACAM, wisdom, knowledge, sagacity, mental acuity, intelligence. NACAM, free will, determination, divine plan. Mula sa mga pakaulugang nakalahat, Ito naman ang naging payag ni Asido. Indeed, nakam is all of the above and more. To use our nakam, soul consciousness means that we summon the totality of our being, including summoning not only our personal and immediate experiences, but also our ancestors' experiences. Pansinin na mula sa kanyang payag, ang paggamit sa nakam ay mahalaga upang makaugat tayo sa ating mga ninuno bagay ito na mahalaga sa pagbubuo ng isang tiyak at matatag na identidad. Ang neocolonial tala ng pagulagpos ng dekada 70 at dekolonisasyon. Sa pagtukoy naman ng sikuloyang Pilipino, sinaliksik ng mga kag kaya na Virgilio Enriquez at Celio Salazar, maituturing nating mga bayani ng wika at bayani ng kamalayang Pilipino ang hinggil sa diwa at kamalayang Pilipino. Sa kanyang pagtalakay sa papaunlad na pagbalumat ng diwa, ganito ang tinuran ng aking pag-aaral. Lumitaw ang pagdalumat sa diwa bilang larang sa paglulunsad ng sikulohiyang mapagpalaya o liberation psychology sa bansa sa kalagitnaan ng dekada 70. Malagang pangyayari ito dahil nagkaroon ng mudis at direksyon ang pagpupunyagi sa larang ng sikulohiyang bayan. Ang diwa, sa konteksto ng ilang pagdalumat sa kaulugan nito, sa larang ng makabayan mapagpalayang sikulohiyang. Bagaman may pagpapalagay na isa lamang sa mga lungsarang disiplinang pang-akademiko ay mananalaytay at gigitaw rin ang kaugnay na batayang konseptong ito ng diwa ng paghulagpos sa larang pampanitikan at pangkasaysayan na siyang pangahawakan ng pag-aaral sa aklat bilang pagpapayaman pa ng mananalagsik sa sarili nitong pagtaya at aplikasyon. Ang artikulasyon ng sikulohiyang mapagpalaya ay naging lunsaran ng mas maigting na dekolonisasyon sa kamalayan ng mga Pilipino. Ayon sa payag ni Enriquez, mula sa huling pangungusap ng payag ni Enriquez, ma maaaring sabihin <coughs> na ang dekolonisasyon din ang isa sa mga nagbunsod sa pagulagpos ng diwang mapagpalaya na sa panahon ng batas militar noong dekada 70. Dapat tandaan na ang pagtutol laban sa rehimen ni Marcos ay tinitingnan ding pagtutol sa imperialismong US na kaalyado ni Marcos 
sa kasagsaga ng mga protesta ng dekada 70, karaniwan na lamang na binabansagan ang rehimen noon bilang rehimen U.S. Marcos. Ayon pa nga kay Enriquez. The Marcos dictatorship could be undermined since it was fully supported by the American government in pursuit with their interest to the detriment of our country. At sa panong ito naman, ang dekada 70, lumabas ang mga manunulat intelektual, mga bayaning intelektual na kagaya ni Benvenido Lumbera na ayon sa aking pag-aaral ay gumamit ng pananagisag upang pailalim na tutulan ang batas militar sa kanyang pagtalakay sa konsepto ng kaligiwa sa pananagisag ni Lumbera ipinahayag ng pag-aaral. Sa paglalapat na ito, sa pag-aaral sa mag magasing sagisag, ispesipiko na ang Pangulong Tudling sa pananagisag, may lilindu ito sa muling pagsulpot at paggigiit upang punan ang guwang sa tunggalian at pagkiling sa pakikibaka ng individual na manunulat intelektual sa katauan ni Ben Benito Lumbera at ng mga kilusang mapagpalaya ng sambayan ng Pilipino sa dekada 60 at sa rurok nito ng dekada 70 bago maudod ito sa imposisyon ng batas militar na madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Dumako na tayo sa bagong milenyo. Ang milenyo sa pag-imbulog mula sa riyon o ang talambuhay, ang bayani sa kasalukuyang memoryang postkolonyal. Isa sa mga natatanging pangyayay, pangyayari sa dekolonisasyon sa Pilipinas ay ang paglitaw ng mga makabagong mandirigma ng lain mula sa hanay ng mga katutubo. Mga bagong mandirigma, hindi katulad ng mga ninunong sumabak sa armadong tunggalian, sa pagharap sa mga kolonisador, ang makabagong mga bayani o mandirigma ng ating lahi ay nakikipaglaban sa larangan ng memorya ng ating lahi. Mula sa hanay ng mga baylan sa lalawigan ng Bukidnon, Halimbawa ay sumulpot si Adelina Tarino na mas kilala sa kanyang titulo bilang Bai Inatlawan. Pinamumuluan ni Bai Inatlawan ang kanilang komunidad sa Daraguyan sa paanan ng kabundukang kitanglad sa Malaybalay Bukidnon. Alin sunod sa Indigenous Peoples Republic Act or IPRA, matagumpay na pinamuluan ni Bai Inatlawan ang pag-angkin ng kanilang komunidad sa kanilang ancestral domain. Pansinin ang sumunod na sipi mula sa isang resolusyon ng konseho ng matatanda ng Daraguyan Ancestral Domain Community. Kapansin-pansin na nakasulat ang orinal na resolusyon sa wikang Gigaun. Kinatawag din ng iba na wikang bukid nun. Dapat rin bigyang pansin na ang pangunahing resolusyon na palakasin ang kanilang kultura ay sinususugan pa ng kanilang paggamit ng wikang Gigaun, ng kanilang katutubong wika o ng aming katutubong wika sa pagsulat ng resolusyon. At nakakatuwang isipin na halos lahat ng mga dokumento ng Daraguyan Ancestral Domain ay nakasulat din sa wikang Gigaun. Bilang isang bailan, isa si Bay Inatlawan sa mga binansagang Wisdom Keepers sa alat na the wisdom, the wisdom Keepers of Mount Kitanglad na inulunsad ng Kitanglad Integrated NGOs. Incorporated. Ayon pa sa aklat, si Bayan at Lawan ay a no-nonsense spiritual and ever-compassionate leader. Bayan at Lawan is a famous bailan whose skills in dealing, mediation, and settlement of conflicts among tribes, clans, and families have made her famous throughout Mindanao Island.
Dapat bigyang pansin ni pagpapatuloy ni Bay Inatlawan ang tradisyon ng mga baylan na minanapan niya sa kanyang ama, na minana rin ito sa kanya rin ama. Kaagapay ang katutubong wika, ipinagtatanggol ni Bay Inatlawan ang memoryang higaunon bukid nun katutubo laban sa panghimasok ng mga idiyang pakana ng kolonyalismo. Gayun din ang kanyang pagtatanggol sa larangang espiritual. Noong Marso 18, 2020, pinangunahan niya ang ritual ng panalawag upang humiling ng proteksyon mula sa bulalakaw laban sa pananalasa ng COVID-19 na para sa kanilang mga katutubo ay lumitaw dahil sa mga kasalanan ng tao. Sa larangan ng panitikan, kapansin-pansin ang mga akda ng makata nobilistang higaunon na si T.S. Sungkit Jr. na mahusay na humugat sa kulturang higaunon habang ginagamit ang mga wikang higaunon, binisaya at hilipin. Sa kanyang introduksyon sa aklat na Peace Mindanao, ganito ang payag ni Jaime Andin, hinggil sa panuloan isungkit. The ancient ties that bind the Higaunon to his land is a recurrent theme in the poetry of Telespero Sungkit Jr. The land and everything in it, including the rocks, trees, springs, is not just a source of livelihood. It is home, sanctuary, and cathedral. In Paghinumdom, a pond dedicated to Amay Mabano. Sungkit recounts the tragic fate of the Higaunon Guardian of the Forest. Malinaw ang paninindigan ng panulaan ni Sungkit, lalo pa itong naitampok sa kanyang tulang ay Higaunon at sa katutubong Higaunon na Higaunon A, na isinalin niya sa Ingles na ay Higaunon, kung saan malinaw niyang kinuligsa ang iba't ibang mukha ng kolonyalismo. Sa isang banda naman, malalim ang pinagugutan ng mga nobela ni Sungkit. Kabilang sa kanyang mga nobela, ang nobelang Filipino na Bat Tiudan at ang nobelang Sibuhano Binisaya na mga gapnod sa kamadaan na lumabas bilang serye sa Bisaya Magazine. Ang sali naman sa Ingles ng gapnod na nobela na Driftwood on Dryland ay inilimbag ng UST Publishing House noong 2013. Sa kanyang pagbasa sa mga nobelang Batbat Iudan at Driftwood on Dryland o gapnod sa kamadaan, ganito ang naging pahayag ni Ortega. Readers will find it refreshing that the narratives come from Sungkit, a native Higaunon, rare in this case because he has transformed oral traditions into the written form, thus pushing possibilities, pushing what Aristotle called eteleki, or the actualization of potential, and still going the distance, actually taking the novel form as his own to serve his own needs. And the needs of the natives. In Mindanao, Sungkit, as a native, as a native Bigauno, has pioneered in the transformation of the realistic and mythic romantic tales of his people into the novel form. Mula sa pahayag ni Ortega, may inuwa ang kalagahan ng mga akda ni Sungkit, hindi lamang para sa panitikan, kundi para sa pagpapatatag ng katutubong identidad. Bilang tagapamandila ng tiyak na kultura ng tiyak na lipunang higaunon, ang kanyang mga akda ay tumatayong halimbawa ng pag-access muli ng memorya ng life ay pangakaibengan sa kanyang pagsusuri sa nobelang Mga Gapnod sa Kamadaan. 
Mabangis naman dirigma o bayani si Suntik sa pagtatanggol ng memorya ng lahi. Siya ay buhay na halimbawa ng pagbabanyuhay ng bailan tungo sa pagiging bayaning manunulat intelektual. Sa katunayan, si Sungkit ay nagmula sa mga angkang nagluwal ng mahabang hanay ng mga bailan at mga dati at ang ba- bailan na si Bae Inatlawan naman ay kanyang tiyan. Ang katutubong wika, ang pambansang wika at ang ating pambansang survival. Sa daloy ng kasaysayang Pilipino, ang pambansang wika at mga wikang katutubo sa ating bayan ay bahagi ng ating pambansang survival kung kaya't nananatili tayong nakatindig sa hamon ng panapanahong bagyong sumasalanta sa ating pambansang kaakuan o identidad. Subalit, dahil likas sa mga Pilipino, tulad ng kanyang mga pagpapalaga o values at pananampalataya sa may kapal, ay nalalagpasan natin ang mga pagsubok na ito sa ating buhay. Na mahalaga na ipaglaban ang ating kalayaan, ang kalayaan ng ating lahi sa mga sandali ng ating pagkamulat at pagkatuto na ang mga manunulat intelektual ng bayan ang makabagong bayani na nagsisilbing konsyensya o gabay at tagapangalaga ng ating kaluluwa at diwang makabayan sa pagtawid natin mula sa antas ng ating pulupulong individual na pangarap tungo sa sambayanang binibigkis at pinagkakaisa ng ating tungkuling ipagtanggol ang kasarinlan at itaguyod ang dangal ng ating lipi. Sa kolektibo at individual nating danas, lumago at napatatag ang ating pagkatao at pagka-Pilipino. Sa pagsasabuhay araw-araw ng mga gimintuang aral sa landas ng ating pagkamulat at paglaya, humahayo ang ating pisikal na katawan at kaluluwa o diwa. Ang apat na aspekto ng ating pagkatao, ang loob, labas, lawa at lalim nito ang saklaw ng ating pagtiran. Huwag nating kalimutan na sa dekada 70 at sa pagpasok ng dekada 90, 70, ang konteksto sa ating kasaysayan ay batbat ng pampolitika at pang-ekonomiyang krisis. Ang kasabihan na ang kabataan ng pag-asa ng bayan bilang tugon sa malawakang krisis ng bansa ay patunay na hindi salat sa bayan ang ating bayan. Ang mga kabataang bayaning ito na namulat at naniwala sa lakas ng pambansang kaakuan at nanindigang iaangat nito ang bayan sa pagkalugmok ang siyang nagsilbing liwanag sa madilim na kasaysayan natin sa panahon ng batas militar. Ang hakbang Ang mga kabataang intelektual na ito ang nagsulong ng pantayong pananaw, psikolohiyang Pilipino at Pilipinolohiya, si Nazeus Salazar, Virgilio Enriquez, Prospero Cubar, kasama na ang pambansang alagad ng sin na si Benvenido Lumbera sa larangan ng makabayang kultura at mga kasama sa pagmumulat na sa pamamagitan ng wikang Pilipino, ang pagsusulong ng malawakang paggamit nito, ang pagpapayaman nito, kasama ng ating kasaysayan at kultura, makakamit natin ang nawaglit na dangal ng ating lahi 
bunga ng ating mahabang kolonyal na kasaysayan at pagkalugan. Sila na bunga ng kolonyal na edukasyon mulang Amerika at Europa ang pumutol sa tanikala ng mahabang kasaysayan ng ating kolonyal na edukasyon sa bansag na mis-edukasyon ng mga Pilipino ni Renato Constantino. Ang ganitong karanasan ay isang pinominon sa mga bansang estado mula sa ikatlong daigdig o third world. Kinakailangang lumaya tayo at palayain ang ating kalahi mula sa kamalayan nating alipin na bunsod ng pagiging kolonya. Ang colonial mentality na nagsasabing maganda at dekalidad ang mga bagay at kulturang kanlurangin, maging ng wikang Ingles na nagpapababa sa posisyon ng ating katutubong wika at wikang pambansa. Kinakailangan nating sumailalim sa proseso ng unlearning at reedukasyon upang makahulagpus tayo sa tanikalang gawa natin at gawa rin ng mga dayuang sumakop sa atin. Kinakailangang tanggalin ang lambong ng dilim sa kamalayan ang anino na pagkaalipin upang maging isang bansang buo at nagsasarili. Bayang nakatayo sa sariling paan nito at may kakayahang mag-isip para sa kanyang ikaunlad na di nadidiktahan ng ninumang dayuhan. Isang bansang mulat at tunay na malaya. Ang nakbang rito ay nakasalalay sa ating kabayanihan at sa ating wikang nauunawaan ng lahat. Pambansang wika at katutubong wika na sisidlan ng lahat ng ating mga matatayog na pangarap at karunungang magdadala sa atin sa tugatog maging sa kalawakan at sa sangkalupaang ugat ng kayumang ginlahi. Mabuhay ang wikang Pilipino. Mabuhay ang mga katutubong wika ng ating bayan. Mabuhay isang mapagpalaya at Malayang buwan ng wika po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po, Dr. Kayan, sa isang napakayaman at kinahitik na panayam. Bago po tayo dumako sa malayang talayan at sa pagkakataong ito, ay inanyayahan na po natin ang ating mga kalahok na itype sa chat box ang inyong mga katanungan, gayon din po sa Facebook, gamitin po natin ang comment section. At habang itinatala po ang mga katanungan, ibig po muna nating kilalanin ang ating mga kasamahan, ang ating mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Kasama po natin ang National Teachers College, Laguna State Polytechnic University, uh, San Pablo City Campus, Binaliw Elementary School, Cebu City, Region 6, uh, Division ng Antique, <clears throat> uh, Crino High School, Ordaneta City University, Suba Elementary School, Munting Kawayan, May High District, uh, Universidad ng Santo Tomas, ang DepEd, Tacloban City, Leyte, uh, Region 4A, uh, Division ng San Pablo, kasama rin po natin ang Kahan Kanhandugan Elementary School mula sa Haro, Leyte, Ismael Matay Senior High School, ang mga taga DepEd Tagum sa Tagum City po, SDO Camarines Norte, Division ng Lungsod Malabon, San Jose Elementary School ng Urdaneta City, Pangasinan. Kasama rin po natin ang mga taga Ramon Magsaysay High School, uh, Espanya at Cubao Branch, PUP Kagawaran ng Pilipinolohiya, PUP Graduate School. Kasama rin po natin ang Davao Oriental State University, Bukidnon State University. Kapiling din po natin ngayon si Professor Patrocinio Villapuerte, Mapandan National High School mula po sa Pangasinan, Piso Camp Elementary School mula sa Dabao Oriental, Suba Elementary School mula sa Mahayhay, Laguna, Luciano 
nila National High School mula sa Asingan, Pangasinan, Kabanatuan North Elementary School, Kabanatuan City, Amontay Elementary School, Agusan del Norte, Ananyas Laiko Memorial Elementary School, Magdalena, Laguna, Ambukaw Elementary School, Ilocos Sur, Kagawaran ng Pilipino po ng Tipas National High School sa Taguig. Kapiling din po natin ang Tubay Central Elementary School mula sa Agusan del Sur. Paaralang elementarya ng Ricardo Pronove mula po ito sa Magdalena, Laguna. Adriatico Memorial School mula sa Kalapan City. G1 Elementary School ng Sambuanga City. DepEd Tayog Division sa Pangasinan. San Fabian West Central Elementary School, <clears throat> Tabon Elementary School ng Agusan del Norte, DepEd Oriental Mindoro Division ng Rojas, Lupon, uh, Lupon National Comprehensive High School, San Pablo Elementary School mula po sa Habonga, Agusan del Norte. Kasama rin po natin ang DepEd Camarines Norte, ang DepEd Ordaneta City, San Joaquin Elementary School mula po sa lungsod ng San Pablo, Kasama rin po natin ang Cipriano P. Primicias National High School sa Pangasinan. Lipay Elementary School ng Pangasinan. Kasama po natin ang Salabaca National High School ng Sultan Kudarat. Kasama po natin ang Kalunetan Elementary School Season District. Irineo L. Gieb Elementary School mula po sa Balungaw District, Pangasinan. Ariston Bantog National High School, Pangasinan. Pababang paaralan ng Timog Sentral sa Pangasinan, paaralang sentral ng Tudoro mula po sa Bawan, Batangas, San Tudoro, Tagum Foundation Incorporated mula sa Davao del Norte, San Antonio National High School, Pangasinan, Labrador Central School, Pangasinan, Bolentagin Elementary School, Pangasinan, Tarlac National High School, Cebu Technological University Main Campus, uh, DepEd Division ng Paranaque, Kasama po natin ang DepEd ng Imus, Cavite, Signal Village National High School, Division ng Tagig at Pateros. Kasama natin ang kapisanan ng mga kabataang makapilipino ng Universidad ng Capiz. Uh, Felix Berto D. Condorado Element Integrated School mula po sa Capiz. Balara High School, mataas na paaralang Ramon Magsaysay, Baguio City National High School, Uh, DepEd Maynila, kasama po natin sila sa pangungunan ni Dr. Edwin Mabilin. Uh, Pangasinan State University, kagawaran ng Pilipino ng Araulo High School. Kasama po natin ang Pateros Mule National High School. Mataas na paaralang Maynila. Justice Cecilia Munoz Palma High School, Our Lady of Fatima University, Trece Martires City College. Dalubha sa ang kulumban ng Lungsod Ulongga po. Bernardo Lirio National High School mula sa Tanawan, Batangas. West Visayas State University. NDC Tagum Foundation Incorporated. Don Honorio Ventura State University ng Pampanga sa pangunguna ni Prof. Edna Martinez. Uh, Senior High School ng Dulong Bayan, Bacoor City. Fortunato F. Halili National Agricultural School. Kasama po natin ang Mabalakat National Senior High School Mataas na paaralang Lakandula ng Tundo, Maynila, Pangasinan State University, DepEd Tagkawayan, Quezon, Coronadal Central Elementary School, Coronadal sa Cotabato, paaralang elementarya ng San Joaquin, Lalawigan ng Palawan, Departamento ng Pilipino ng Santa Barbara uh, Division ng Iloilo. Kasama po natin ang paaralang elementarya ng Balanak, uh, Distrito ng Magdalena sa Laguna, Dibisyon ng Agusan del Norte, Quirino State University, kapisanan ng mga mag-aaral sa Pilipino ng Sultan Kudarat, Ordaneta City University, Iliran Elementary School, kasama natin ang Bakod Bayan Integrated School ng Kabanatuan City, Palay Integrated School ng Aklan, Masipit Elementary School, Buena Vista Sigaras Elementary School, uh, President Marcos Elementary School ng San Fabian, Pangasinan, San Isidro College, Talintaan National High School, Villasis uh, Central School, SPED Center, Division ng Occidental Mindoro. Uh, kasama rin po natin ang Burut Integrated School ng Tarlac City, paaralang elementarya ng Lotilia ng Antique, 
Lobong National High School ng Pangasinan, Initaw National Central High School ng North District, Ambukaw Elementary School, Santiago District sa Ilocos Sur, North Central Elementary School, Dalubasa ang Kulumban, Lungsod o Longapo, Paranaque National High School Main Campus, uh, Adbukasyon ng Wikang Pilipino, Samahang Pangwika po ito, Pabansang Samahan ng Mga Guro sa Pilipino at MTB, Cagayan State University, Sangay ng Mga Paaralan ng Lungsod, Maynila, Again, uh, Kabuloan National High School, Dahikan Elementary School, Paaralang Magat Salamat, uh, Nabuslot National High School, Oriental Mindoro, Gapan East Integrated School, Gapan City, Mariano Marcos State University, Schools Division Office po ng Santa Rosa, Laguna, Jose Rizal Memorial State University, Yabutan Elementary School, uh, kapiling po natin ang Rosauro Almario Elementary School ng Tundo, Maynila, uh, Filipino Department ng Jose P. Laurel High School, Abra Institute of Science and Technology, Bangued Campus, Cebu Normal University, Bataan State University, uh, Bataan Peninsula State University, uh, Iligan City National High School, Singao Integrated School, Kidapawan City, San Juan National High School, Ilocos Sur, Negros Occidental, uh, mababang paaralan ng Cervantina at Fatima National High School. Kapiling din po natin ang mga direktor ng Sentro sa Wika at Kultura mula po sa Cebu Normal University, si Dr. Bacalia, Jose Rizal Memorial State University, Dr. Boreros, Bukidnon State University, Dr. Pipito, Tamarinis Norte State College, Professor Aler, at Mariano Marcos State University, si Dr. Lopez. Muli maraming salamat po sa ating mga kalahok at narito na po si Dr. Jose Evi Duclay para sa malayang talakayan. Mahusay at uh, talagang komprehensibo ang pagkakatalakay, Dr. Cayanes, at uh, maligayang kaarawan din po sa inyo, sir. Um, simulan po natin yung ating mga tanong. May mga ilan nila na pong nag-post ng kanilang tanong sa ating chat box. Una pong tanong ay mula po kay Ma'am Carmela Jose ng UP Diliman. Uh, sa paanong paraan po natin mapupukaw ang mga kabataang Pilipino na babad sa kultura at edukasyong makakolonyal na muling pahalagahan ang Um, medyo tumakbo yung aking binabasa na tanong. Pasensya na sir, ano? kasi um, sa chat box po ako umasa okay ng mga tanong. Pero kung nasundan po ninyo ito hmm. sir, ay pwede po natin itong tugunan dahil sa haba na po ng mga tanong. Opo. Okay lang po. Hindi po po ito Ayan. So, sa paanong paraan po natin mapupukaw ang mga kabataang Pilipino na babad sa kultura at edukasyong makakolonyal na muling pahalagahan ang ating katutubong wika at panitikan? Paano po kaya ang relearning na gagawin sa edukasyon? Okay. Mag magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat dun sa katangin niyo. Uh, kung sakaling ang nagiging sagwil o problema natin sa mga kabataan ay dahil sa exposure sa media at ganyan din sa natatanggap nila o tinatamasang edukasyon, ang sagot din ay ang mismong uh, lunas sa ganitong sakit ay yung mismong sakit na yun. Sabihin, malagang gamitin natin ang edukasyon at media para maibalik sa kabataan ang pagkagusto at pagmamahal sa ating sariling kultura at pagkita. Sa paano paraan? So, uh, narinig naman no, sa edukasyon natin no, yung MTV. No? So, uh, mother tongue-based na multilingual, multilingual education. No? Uh, I-reinforce natin natin pati ang pagtuturo nito sa sa grassroots. No? Mula sa Uh, edukasyon natin sa pinakasimulan ito. Uh, nakikita ko rin na yeah, 
dahil expose ang mga kabataan sa iba sa games, no? sa mga laro, no, sa computer, sa digital, no. Kasi ito na yung ito na yung kasalukuyang chip natin yung lalo na sa mga millennial. Uh, maaari pa rin nating gamitin ito base sa ating mga pagtuturo sa gaming portion. Halimbawa, sa utilis banis, no, kami merong mga panimulang paraan ng pagtuturo na ginagamitan ng konseptong makabago tulad ng gamification, no? Ito kasi yung mga bata, gusto na talaga nila mga games, eh, no, mga laro na digital at uh, or uh, mga laro, no? So sa UPLD, may uh say ng mga guro yung at ginagamit, no? Sa English, new utilize, no? ginagamit yung mga yung mga app no o mga aplikasyon bagamat sabi natin digital at ilan lang yung nagkakaroon ng access dito pero kinakailangan maging uh, bukas tayo dito sa mga bagay na ito no isabihin yung gamification pwede rin naman nating isal isama diyan yung ating kultura so yun halimbawa yung sa Netflix yung 13 eh. no sa mga comics no nabuhay na naman yung comics no so tulad ng 13 eh. so isang panitika ng comics no yung muling pagbuhay dito So, nagkakaroon pa rin ng mga pagsipa. Nagkakaroon yan sa from time to time sa mga panapanahon na, na makikita natin yung mga ganong manifestasyon na nalalapit sa, sa mga kabataan. At uh, kaya nga uh, nabubuhay muli ang ating panitikan at ang ating mga kulturang pasaling dila. Yung oral na tradisyon. So, uh, I think yun yung sakit na nagtakda o nagbigay sa atin ito ay siyang nagsisilbiting gamot. At sana ma-realize natin, maisip natin na ang mga bagay nito ay ano. So yung mga karakter o mga tauhan ng stress ay nakikita natin. So bagamat anime yung kanyang dahil doon na talaga expose sa mga bata. So makikita natin na uy, uh, nagkakaroon ng sabi natin resurgence o muling pagbuhay no? ng uh, tungkol sa mga kultura ni bawa ng Aswang, di ba? So uh, yung mga ganoon no na pasa, pa, na bahagi ng ating Uh, oral na tradisyon. At bukod dito, uh, sa tingin ko yung isang dadaluan ko na uh, konferensya sa University of Hawaii sa Manoa no na tungkol sa UFO, no yung uh, explorations in uh, Filipino folklore no. Uh, makikita doon base doon sa mga listahan ng mga magbabasa ng kanilang papel no. Bagamat ito ay isang international no pandigdigang konferensya. Yung mga guro no tayo yon no. ay yung mga bagay nito yung mga magbabasa ng papel kahit pa kung babasa rin ng papel. So, uh, inilalapit natin no yung sa, sa loob natin no sa hanay ng mga guro. Pinag-uusapan dapat din natin no. Patuloy nating pinagbubulay-bulayan, pinagmumuni-munian itong mga oral na tradisyon, itong folklore, itong mga kwentong bayan sa isang konferensya at digdigang konferensya. Hindi lang tayo humuhulagpos tayo doon sa ating Uh, maliit no na na espasyo no ako bilang guro naka, naka ako po ngayon ako dito sa Quezon City pero umuugnay ako sa marami no nagagamit natin tong digital na teknolohiya para pag-usapan ng mga bagay na ito yan yung kagandahan ng Commission sa Wikang Pilipino no lalo na yung dinanggit ng tungkol doon sa decolonization no ng pag-iisip ng mga Pilipino at ito ay sa pamamagitan ng Pilipino at mga wikang katutubo mahalaga na nire-revitalize ng mga ganitong tema at pag usapan muli ng mga guru mula sa elementarya, sa high school, sa kolehiyo, ang mga bagay na ito na talagang dapat ay maging malapit sa atin. At itong mga pag-uusap na ito ay nadadala din natin sa ating mga estudyante o sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga klase. No, kasi ang ang, ang labanan dito ay uh, memoria, no? Paalaga kahit na tayo nasa panahong digital, nagsasalin-salin sa Facebook. Nagagamit natin ang Instagram, ang mga memes, no, sa mga bagay ito. Kasi ito na yung mga kabataan. Sa punto ito, maraming mga memes tayo na nababasa ng wikang Pilipino. At kahit maging sa katutubong wika, na dapat ay pinapapilarize natin. Maging yung pagsikat, halimbawa natin, halimbawa nito, yung pagtatagumpay ni Heidi Lynn Diaz, na nagsisilbing uh, inspirasyon sa mga kabataan natin. Nung pag interview siya, no, pati na kanyang mga magulang, Nasa ano, tsabaka no, kasi taga Sambuanga, di ba? So, yung mga ganung katatubong wika, no, yung yung transformasyon, yung ganung uh, diskurso na ah, ito pala yung wika ng tsabaka, no? at yung kaisa isang wika na sabi natin, 
uh, nag-mutate no? <laughs> dahil dun sa kolonisasyon natin. Na inangkin ng mga Pilipino, naging tsabakano. At hindi siya Castilla, kundi isang Little Filipino. No? So, yung mga ganito, yung mga pagkatagumpay ng bawa ni Heidi Lindias, na, i- na i- relate natin, na iugnay natin yung mga tagumpay natin na ito sa ating mga sarili, sa ating kultura, sa ating pangitikan. Halimbawa, kung gumawa tayo o sumulat, sabi natin yung mga kabataan ng mga maikling kwento tungkol sa pagtatagumpay ni Heidi Lindias. Yung kanyang, uh, mula sa kanyang pag-angat, mula sa mababang, uh, sa kanyang pagsisimula. No? Sa sarili natin mga wika, mula sa Ilocano, uh, sa, sa Bisaya, sa Mindanao, sa Bukidnon, lahat ng mga wikang yan. Yung artikulasyon ng pagtatagumpay na ito, na kailangan, kailangan upang maiangat ang dangal ng ating line na kaya natin. No? At makukuha natin ito kagaya nga sa binasa kong papel sa pamamagitan ng wikang Pilipino at sa mga katutubong wika ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Kayanis. At ang ating isa pang tanong ay nanggaling naman po kay Binibini Aileen M. M. Jimenez ng Justice Cecilia Munoz Palma High School. Uh, bilang sundalo po ng wika, Ano po kaya ang isa sa mga konkretong paraan upang mapanatili ang mga wikang katutubo na tuluyan ng nanganganib, mga wikang katutubong tuluyan ng naglalaho? Ayun po. Uh, yung tungkol sa mga nanganganib na wika at namamatay na wika sa atang bansa, uh, nangy- nangyayari yan. Nagaganap yan. Yan yung realidad natin ngayon. At sa tingin ko, lalo na sa mga katatubong wika. No? Kasi ito yung, ito yung bumabangga. No? Malaga makita natin yung papel ng katatubong wika. Ito yung direct ang bumabangga. No? Sa agos, no? sa malakas. No? Sabihin natin, pagdaluyong ng globalisasyon. Maliwanag yan. Mahalaga makita natin yung ganung sitwasyon. Isang isang dambuhalang pagsubok yan no, sa ating mga katutubong wika. No, yung pagdaluyong ng globalisasyon. Ano ang magagawa natin tungkol dito? Paano natin malulunasan ito? Magsimula tayo dun sa mismong memorya ng mga katutubong wika natin sa ating mga etiko, sa ating mga kwentong bayan. Kasi mahalaga na malaman natin na ang buong mundo no, ay nabubuhay sa mga kwento. Tayo ay nabubuhay sa mga salaysay. At paano nabubuhay ang mga salaysay na yan? Pasi sa mga wika. Pasi sa ating mga katutubong wika. Kung patuloy natin gagamitin, kung patuloy natin isasalaysay, ang mga orihinal, ang mga nakaugat na mga kwentong yan, ng ating mga sarili, mula sa ating mga lugar, no, isabihin yung mga matatanda, yung mga tumatanggap ng pamanang ito, no, kulturang pamana, halinangan ng ating life mga pamana ng ating line, sa pamamagitan ng mga salaysay na ito, ng mga kwento ito, ng mga oral na tradisyon, mahalaga pa rin na makita natin yung gamit ng ating pasaling dila, yung oral na tradisyon na yan. Patuloy natin buhayin yan. Sa paano paraan? Sa yung mga bata, kausapin natin sa ating katutubong wika. Doon lang magsisimula yun. Sa ating wikang Filipino, at kung tayo ay Ilocano, ipagmalaki natin pagiging Ilocano. Kasi kung bababansin natin, yung na, na, napapakinggan ko ng mga uh, kwento kung bakit na, o sa Kapampangan. Doon rin yung wika, no? Kapampango. Kapampangan. May ano, may, may threat, no? Na, ma, na ma, mamatay. Ano, ano ba natin? Kasi ang ginagamit na wika ito. Na, sa sa Pampanga nagpakagan ito. Isang contradiction ito. Kasi hindi na ito gina- hindi malawak ang ginagamit. Okay? So yung ma- ma- malagang palawakin natin yung saklaw ng espasyo na ito. Okay? Kinakailangan lumawak yung mga espasyo na ito. Sabihin, paano lalawak yung mga espasyo na ito? Gamitin mo yung digital revolution. Yung revolution digital. Halimbawa, si Jason Pollack sa mga ginagamit niya sa sa kanyang ano, sa kanyang sa mga FB no nag 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 kakapampangan nag gumagamit sa ito napakaganda napakaganda nagiging viral no ganun din kung sa kanin isawit kasi buhay no yung mga magazine halimbawa na banawag di ba bisaya magazine eh yung nasa katutubong patuloy natin itong tangkilikin yung yung magazine 
Okay? Patuloy natin pangkilikin itong mga abinida, mga lugar kung saan gamit-gamit ang ating mga katutubong. Yung mismong pagtangkilik, hanggat hindi tumitigil sa pagtangkilik ang mga katutubo, ang mga kapwa natin Pilipino, sa sarili natin, yung pagtangkilik sa ating mga sarili, hindi mamamatay ito, hindi ito mawawala. Kailanman. Pero dapat makita natin yung kapangyarihan ng sariling pagtangkilik na yun, ng ating kaakuan para para makita natin yung ganun pambansang dangal na ito. Na dapat lahat tayo ay bahagi, kabahagi nito. Ta- tayong lahat ay bahagi nito. Kaya so ako sa klasiko, sa mga pag- sa pagtuturo ko, kung ano yung iyong katutubong, mas maganda na doon ka magsula. Doon ka magsimula. Kasi ang nangyayari ang mga batang mga mga salitang Ingles. Okay? Nagtuturo ako sa uh, universidad, pero nakikita ko na inyan. Mas malay sila sa, sa wikang ito. Pero yung push, no, yung pagtulak natin sa kanila na uh, mahalaga no, ang paggamit ng mga wikang ito ng ating mga katutulong wika, ito yung magbabalik sa kanila, sa kanilang mga sarili. At katulong tayo doon, katuwang tayo doon. At lagi-lagi magsusimula sa ating mga kabataan. Tama si Rizal. Kabataan ng pag-asa ng bayan. So, kung sakali itong mga kabataan natin ay nagmumula dito sa gayong pasyon, kinakarasakin sila kung kanilang pinagmumula. Lani. Ayan, maraming salamat po sir sa inyong sagot sa tanong po na yun. Uh, isa pang tanong uh, mula sa ating chat box, mula naman po kay Ginoong Erwin Tilayo mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Hindi po ba ginusto ni Rizal noon na turuan ang mga Pilipino ng Espanyol? Sa Espanyol din po niya sinulat ang kanyang nobela. Ano pong masasabi ninyo sa pananaw na ito ni Rizal? Okay, malagang i-contextualisan natin yung posisyon ni Rizal na ito, hindi sa wika. Tandaan natin na napasailalim tayo sa mayigit na tatlong daan at ikumput tatlong taon. At si Rizal ay nasa dulo nun ng panahon na yun. No? Nasa dulo siya ng panahon na yun, ng pagbabago ng panahon na yun, na kung saan magaganap yung, yung sabihin natin himagsikan para i-revolutionize. Ibig sabihin, wala pa, hindi pa nagaganap yung revolusyon. O wala pa yung himagsikan. Tandaan natin yung revolusyon, yung pagputok ng revolusyon, ito talaga yung mag, magbibigay sa atin ng matinding tulak upang makita natin ang ating mga sarili. Ay ang kalagahan ng himagsikan isang libot walong raan siyam naput ani pero hindi pa uma, hindi umabot si Rizal pa doon nung sinulat niya ang noli ni Tangria El Folobusterismo dahil matindi yung kolonisasyon kaya para makilala ni Rizal din sa mismo panahon niya ng sarili niya kaya gumawa siya ng anitasyon ng kasaysayan ni Morga okay pinag-aralan niya rin yung paano la ang Tagalog Nasa, nasa pagpapalitan yun ng palitan ng diyam nila ni Blumenthal. Okay? May may attempt, no? May pagtatangka si Rizal na kilala niya lahat yung, at yung kalakasan ng pagtutubo niya bilang isang Pilipino. Okay? Pagka ma- nagmato sa pagsawi sila, kasi ito, ito yung intellectual, eh, ayun yung sinasabi niya na, na mangyayari lang yung brain na yun, yung pag-us na yun, yung kalaga ng kita kita service kasi mahihinog ni eh. na makikita natin di magtatay sa wili pino ang katotoo hindi pa sa panahon ni Rizal yun makikita lang natin sa hindi magsika ni Bonifa kapangyarihan ng katotoo nakasi Rizal sabi niya hindi pa tayo nanda wag muna tayong magrebyon pero si Bonifa siya yung malapit dun sa sa pulso ng mga katutubong Pilipino hindi napapanahon na at paano niya nalaman yun? Kasi gumagamit siya ng ikaw Pilipino. At hindi siya lumabas naman ng bansa si Bonifacio. Na, hindi katulad ni Rizal na nagpunta sa Europa at pinag-aralan lahat ng mga bansa. Pero ang kalaga nun, natagpuan, ayun yung contradiction. No? Ayun yung irony. Ayun yung kabalintunaan. Habang lumalabas si Rizal sa Europa, umihikot-ikot doon, pinag-aaralan yung mga wika. Kasi nga, polyglot siya, no? marami siyang alam na wika. Nakikita niya rin yung sarili niya. At doon niya nakikita yung kapangyarihan ng sariling wika. Okay, nasa realization ni Rizal yun. Nasa kanyang pagpuklas, sa kanyang eksplorasyon. Di ba doon sa epiko, sinasabi yung dato, kinakailang, ay yung sa sandayo, eh, kinakailangan lumabas, maglagalag. Okay, sa, sa, 
Kaya si Rizal, sa tunay na kasaysayan, isa siyang epic hero. Lumabas eh. Nang lugar niya eh, ng bansa niya sa Europa. Na, natagpuan niya yung sarili niya doon. At nakita niya yung kapangyarihan ng sarili niya. Nang sarili niya. Bayan. Kanyang sarili niya. Uh, kung sakali man, na isulat ang Noli ni Tanger, El Puro Bisturismo, no, sa Kastila, ito ay dahil mismo dun sa konteksto ng panahon ini. Na mas malay siya sa wikang Kastila. Pero wag natin tingnan din ito na kainaan. Tandaan natin na yung artikulong The Miss Education, no? yung pananaw na Miss Education of the Philippines, nasa wikang Ingles. Okay? Pero mga Filipino konsepto ng Miss Education sa kanilang dekolonisasyon. Ibig sabihin, uh, outright kaaway ba natin yung wikang Banyaga? Definitely. May ganun kasing tension. Pero mahalaga na makita din natin na bahagi ng artikulasyon ng ating paglaya ang paggamit ng isang banyagang wika. At ganun din ang mismo marahil. No? Uh, uh, isa sa mga layunin ni Rizal, yung mastery ng, ng Kastilian, no? yung Kastila, no? yung wikang Espanyol. Pag nakita ng, ng, ng isang dayong wika na masyadong mababa ang tingin sa, sa katutubong Filipino na merong ganitong mastery, nagkakaroon ng pambansang dangal. Ay yung ano doon, ay yung kabalintunaan. Kala mo, humihila yung isang tao dahil na, na, na colonize siya. Makikita natin yung mga contradiction na yun sa mismong katauhan ni Rizal. Pero hindi, napalakas siya. Okay? Kaya hanggang ngayon, tinuturing natin na pambansang bayanis si Rizal. Hindi kahinaan yun. No? Uh, isang, ano yun, isang, ano siya eh, uh, symptomatic, parang sakit. No? Symptomatic kasi yun ng kanyang kolonyal na karanasan. Kaya mahusay siya sa wikang Filipino at naisulat niya ang kanyang dakilang akda sa wikang Kastila. Symptomatic kasi yun ng matindi at sagsag na kolonyalismo ng mismong panahon yun. Parang sa panahon ng mga Amerikano. No? Since kasi naganap na yung himagsikang Filipino, nakita, nag-Filipino si Bonifacio, nag-Filipino si Del Pilar, nag-Iloco tong si Isabelo de los Reyes, gumamit na sa mga katatubong wika. Punta ka sa, sa, Ilong, sa Iloilo, Nag, nag-ilonggo yung mga revolusyonary doon, yung mga namuno ng revolusyon. Sa Mindanao, ganun din. No? Nakita, yung, kaya tinatawag na revolusyon. No? Yung magsikan. Kasi yung mismong yung, yung, yung root word ng revolusyon, salitang uh, revolt, no? evolve, no? uh, paghulagpos, no? uh, revolver. No? Kinakailangan kasi yung hulagpos. Eh. No? Yung mismong konsepto ng himagsikan na yun, yun yung, ay yung ay yung paghihiwalay. Ay, ay yung makita natin, makita natin sa atin kasi siya yung pag, paghulagpos na yun. Na, na, na hinog yung pangailangan na gamitin natin sa rinig wika, o wikang Pilipino, o wikang pambansa, ang mga wika, wikang katutubo, sa mismo dekada 70, dekada 60. Yung ganun, yung mga kabataan natin na aral sa wikang Ingles, nag-aral sa Europa, nag-aral sa Amerika, si Ben Benito Lumbera, at yung bansa, national artist natin. No? Si Nazeo Salazar, Germany, Aleman, sina uh, Prospero Cubar sa Amerika, no? Berino Enrique sa Amerika. No pagbalik dito sa Pilipinas, hindi sila naging best. Ginamit nila ano? Wikang katutubo, wikang Filipino. Kasi na, na, doon na natin na-realize, eh, yun kasi yung break, yung pagulag sa kasaysayan. Nakita ng mga kabataan, bayan, intelektual man ng lahat. Noong dekada 60 at dekada 70, ang kapangyarihan ng sarili natin kita ng ating identidad, ng ating kaako. Kinakailangan ito ang ating uh, isulong. So, yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Siguro lilimitahan na lamang po natin yung ating mga tanong, mga huling dalawag tanong. At ang uh, isa po rito ay mula sa, mang, na, mula sa comment section ng ating Facebook live streaming. Um, mula kay Ginoong Rolando Glory, ano ang konseptong tawid diwa at paano ito nauugnay sa paggamit ng mga katutubong wika para sa artikulasyon ng mga batayan ng isang matatag na pagkakaisa o kaisahang pambansa? Okay. Maraming salamat dun sa katanungan iyon. Uh, mabuti na tanong yung tungkol sa tawid diwa. So, uh, kasi inano din sa titulo. Okay. So, marami salamat din sa katanungan doon. Uh, maganda, maganda. So, yung tawid diwa, ay yung kanilang binanggit ko, yung bago dito sa katanungan ito, yung binabanggit ko na 
uh, epiko himagsik ang 1896 pagulag po nung dekada 70 bahagi ito ng mga tawidiwa kasi ang diwa sa pakaulugan ay spirit ganun din kamalayan bukod diwa pag sinabi na kaluluwa ito yung humulag po sa bawat panahon alam nyo ba na tumatawid yung diwa Narealize ko lang to sa aking pag-aaral, no? sa, sa maraming pagbabasa at pananaliksik. No? Nakita ako na sandali lang. Ano ba yun? Bakit nagkaroon ng revolusyon 1896? Bakit nagkaroon ng pagkamulat ng mga kabataan nung dekada 70? Dekada 70? 60? Ano yung to? Ano sa kasaysayan? Sa daloy ng kasaysayan natin, Lagi pa nating matatagpuan yung pagiging makabayan o pag, pagmamahal sa sarili natin. Hindi, nawawala siya. Kasi tandaan natin halimbawa, napasailalim tayo ng mga Espanyol sa loob ng tatlong daan at tatlong put tatlong taon. Sa loob ng tatlong daan at tatlong put tatlong taon na yun. Yung gap na yun, mula sa day one na tayo ay pre-colonial hanggang sa pumasok itong mga Kastilang ito at kinolonya tayo. Nasaan ang Filipino rito? Nawala. Nabura. Not, yung isabihin, hindi yung tanong ko kung nasaan ang Filipino. Forever nandito ang Pilipino sa Pilipinas. Pero ano yung nawala? Yung diwa ng ating pagiging Filipino. Yung diwa ng ating kaakuan. Yung diwa ng ating identidad. Yung ugat ng ating lahi. Nawala. Sa loob ng tatlong daan at tatlong tatlong taon. At sumulput lang ulit, Nung nagtanong, pag sumapi ka sa revolusyon, sa himagsita ni Andres Bonifacio, tinatanong, ano ang kalagayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila? Pre-kolonyal. Ano ang kalagayan natin ngayon sa panahon ng Kastila? Kolonyal. Ano sa tingin mo ang magiging kalagayan ng Pilipinas pag naganap ito ng Kastila? Future. Sa kalang tayo nagtanong, nung narealize ng mga Pilipino yun, Yung diwa ng paglaya. Kasi wala tayong, alam niyo ba yung wala tayong, wala tayong salitang kalayaan ng mga panahon niyo. Kaya nga, alam niyo, nabura na eh. Nga mula pa dun sa salitang ugat na layaw, na napaka-negatibo. Kaya nga yung laki sa layaw, yun yung di ba may kasabihan tayo. Panaw lang ng himagsikan. Nako yung salitang kalayaan. Pero inyo yun, ano yung kalayaan na yun? Kasi bago dumating ang mga Kastila, malaya tayong mga Pilipino. Kaya wala tayong salitang kalayaan ng mga panahon ng perikolonyal. Nireinforce yun ng mga Kastila. Ayun yung contracting kolonialism ni Rafael. Yung nilatinize, yung, salit, yung wikang Pilipino. Akala natin, Tagalog. No? Hindi na. Kinulonize na nga yung wikang Tagalog. Yung katutubong Tagalog. Kaya kahit yung mismo kinanong, bak, hindi na tinatanong sa rinag, ba't walang epikong Tagalog? May epiko ba yung Tagalog? May epiko ang mga Ilocano, Lamang, mga Bisaya, mga nasa India. Ba't wala ang Tagalog? Malamang may epiko tayo. O, o kaya yung mga nasa Tagalog India. Pero si sila yung tuanggap ng matinding kolonisasyon, ng matinding pangaglag, ng matinding pagkapasailalim ng mga Kastila, na bura, na wala, kahit bakas. Yung sabi ko nga, di ba, inisyener ko pa nga sa inyo, pamatbat eh. na to lang naan yung Tagalog. Nawala eh. Kung tatanungin natin sa inyo, nawala. Ako, ano nangyari? Kinakalang tumawid yung diwa, yung espiritu na yon ng ating paglaya bago dumating ang mga Kastila. So, yun yung tawid diwa. Mawawala ulit kasi biruhin nyo pagdating ng 1896, 1898, after two years lang, pagod na pagod na tayo sa paglaban sa mga Kastila, natangkap na natin, nakuha, nakamit na natin ng paglaya. Biruhin dumating na naman itong Amerikano. Biruhin yung dalawang revolusyon. Yung siya nagawa ng mga Filipino. Kaya ano eh, uh, mahirapan. Uh, yung context, pag alam na natin eh, mahirap na makahulag po sa mga Pilipino. Pagod na sila sa mga Kastila, dumating pa itong Amerikano. May mas superior na mga gamit pa. Ano ginawa ng mga Amerikano? Binura din. Kamalayan natin ng paglaya. Hmm. Anong, da- anong gamit ito? Para mabura ito. Mag-English kayo lahat. Pero inyo, ginamit ang wikang English. Ay isang dayo ang wika. So, kailan tatawid ito? Binura mo yung kapangyarihan ng wikang Pilipino, 
ng wikang Ilocano. Eh, problema natin yan. Yung, yung pagkawala ng mga wikang katutubo, yung kawalang kapangyarihan ng mga wikang katutubo na pinagpapasalamat natin dahil sa wikang Ingles, hindi, hindi mo dapat pagpasalamat yun dahil malaki ang, ang dahilan kung bakit nawala itong mga katutubo ito, humina ang wikang katutubo dahil sa wikang Ingles. Dapat alam natin yun from day one. Kaya kung sakali po mapanig ka sa wikang Ingles, Okay, wag na natin gamitin yung wikang Filipino. Magsibuhan na lang tayo sa ka-Ingles. Mali yun. Hindi ko tatanggapin yun. Hindi ko matatanggap yun. Kasi, hindi dahil sa akin personal, no? na tayo, bilang isang tagapagpasulong ng wikang katutubo at wikang Filipino. Ito ay dahil sa itinakda at sinasabi. No? Nandun yung katarungan sa ating kasaysayan. Nandun yung katwiran. Yung tuwid. Wala tayong salitang katwiran. Alam niyo ba yun? Ininvento rin ang panahon ng Himagsikan. na tarong, katarungan ng mga Bisaya, tarong, katarungan. Wala rin eh. Kasi bilang nga mga Kastila, dumating yung mga Amerikante, nanggal na rin. Kaya hindi na, hindi na dapat natin pagpasalamat din ang wikang Ingles. Hindi siya, ano, hindi siya grasya. No? Kasi sa isang bahagi ng kasaysayan natin, pinahina nito ang ating mga sarili, ang ating pagiging tao, ang ating pagiging Filipino. At kaya nga, ito yung, ano, ito yung tema ng Commission sa wikang Filipino. Dekolonisasyon. Malinaw yun. Dekolonisasyon. So yun. At bahagi yung mga wika na yan. Kaya nga sinusulong natin yung mga katutubong wika. Yung wikang Filipino. Kasi ito yung nag-articulate. Ito yung nagbibigay pinig sa ating mga sarili. Sa ating pagiging Filipino. Sa ating bansa. Sa ating katauan. Sa ating karangalan. Kaya nga binanggit ko sa pinakadulo, mabuhay ang wikang Filipino. Mabuhay ang mga wika, ang mga wikang katutubo ng ating bansa. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Kayani, sa napakakomprehensibong sagot sa ating huling tanong. Uh, marami pa pong tanong ang nandito. <laughs> Lamang ay limitado na po yung ating oras para hindi tayo masyadong lumabis kung kaya tatapusin na muna natin hanggang dito yung ating uh, malayang talakayan para ipagpatuloy po natin yung ating gawain. Kaya maraming salamat po Dr. Kayani sa inyong pagpapaunlak sa amin. Uh, Ginong Kanyiga, binabalik ko sa inyo para ipagpatuloy natin yung ating gawain ngayong umaga. Maraming salamat. Salamat, Dr. Duklay. Maraming salamat muli, Dr. Kayanes, sa isang napakayamang panayam. Batid ko bitin na bitin sa Q&A ang ating mga kalahok. Pero gayon man, uh, padadalhan po namin kayo ng CP ng panayam upang ika nga ay uh, masulit nyo pa at manamnam nyo pa ang ating uh, ang napaka mahalagang component ng tema ng buwan ng wika. At napakaganda ng paglalaro ni Dr. Kayanes sa salitang dekolonisasyon. Muli maraming salamat po. At sa pagkakataong ito ay dadako na tayo sa paggagawad ng sertipiko ng pagpapahalaga sa ating tagapanayam. Narito po ang ating katibayan ng pagpapahalaga. Hayaan niyo pong basahin ko ang teksto. Katibayan ng pagpapahalaga mapitagang ipinagkakaloob kay Dr. Dexter B. Cayanes Dahil sa walang pasubaling pagbabahagi ng kanyang panahon, kahusayan at talino bilang tagapanayam sa ikalawang serye ng webinar na may paksang wikang katutubo, wika ng lahi, wika ng mga bayani, kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng panitikan 2021 na may temang Pilipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ipinagkaloob ngayong ikasyam ng Agosto 2021 sa Komisyon sa Wikang Pilipino Lagda, Dr. Carmelita C. Abdurakman, Commissioner sa Programa at Proyekto. Muli, Dr. Kayanes, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat. Maraming salamat po sa Komisyon ng Wikang Filipino. Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat. Ayan, maraming maraming salamat muli, Dr. Kayanes. Sa pagkakataon pong ito, ibig po namin ipaalala sa ating mga kalahok na ipopost na po namin sa chat box para sa mga nasa Zoom ang ating link para sa evaluation. Muli, hinihikayat namin kayong sagutan ito ng matapat dahil ito ang inyong uh, ticket, ika nga, para makatanggap ng sertipiko ng paglahok at ng CP ng panayam. 
gayon din po sa mga kasamahan natin na nasa Facebook sa pagkakataong ito, ipopost po namin sa comment section ang link para sa naturang evaluasyon. Muli, ipopost lamang po namin ito nang hindi lalagpas sa 20 minuto kaya kailangan nyo pong maging maaga. At bilang pagpapatuloy, bago po tayo formal na magtapos, ibig ko pong ibahagi ang mga gawain ng Komisyon sa Wikang Pilipino kaugnay pa rin po ng buwan ng Panitikan 2021. Okay, narito po ang mga gawain. Uh, una po dito ay ang pagkakaroon namin ng serye ng webinar kaugnay ng buwan ng wikang pambansa. Natapos na po noong ikadalawa ng Agosto ang panayam ni Dr. Patrocinio Villafuerte. At ngayon, katatapos lamang po ikasyam ng Agosto ng panayam ni Dr. Dexter Cayanes uh, na tumalakay po sa temang o oh, wikang katutubo, wika ng lahi, wika ng bayani. Sa ikalabing anim ng Agosto, ang tabayanan po natin si Professor Alvin Ringo Reyes ng, Pamantasa, uh, ng Universidad ng Santo Tomas para po sa kanyang panayam na may paksang wikang Pilipino bigkis ng magkakalayong pulo. Sa ika-23 ng uh, Agosto naman po, makakasama natin ang pamosong manunulat na si Professor Eros Sanchez Atalia mula po sa pamantasang Dilasal at ang kanyang magiging paksa ay mga wikang katutubo sa pagbubuo ng pambansang panitikan. Sa ika-30 ng Agosto, makakapiling po natin si Dr. Felipe De Leon Jr. para talakayin ang may mismong tema ng ating buwan ng wika, Pilipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ayan po, nakita po natin si Dr. Cayanes, si Professor Alvin Ringo Reyes, si Professor Eros Sanchez Atalia at si Dr. Felipe De Leon Jr. At sa ikalabing walo po ng Agosto, magkakaroon po kami ng paglulunsad ng aklat o mga publikasyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino gaya ng Ayan, alaala ng mga pakpak antolohiya ng panitikang bayan para sa mga bata sa pamamatlugot po ni Dr. Eugene Y. Ivasco at Professor Mariel Balakit. Nariyan din po ang tira bakal bilang konteksto sa katawang nagtatanghal ni Ezekiel, Christian Ezekiel M. Pajardo. Nagwagi po ito sa aming Gawad Julian Cruz Balmaceda noong 2017. Ito po ang kinilalang pinakamahusay na disertasyon sa Pilipino. Nariyan din po ang antolohiya ng mga kwentong bayan ng Surigao noon ni Prof. Isaiah Kamar. Diksyonaryong trilingual, English, uh, Filipino Meranao ni Binibining Sandor Abad. Nariyan din po po ang Introduction to Bicol, a Bicol Ligaspi Language Book Breakthrough Level for Filipinos and Foreigners ni Commissioner Angela Lorenzana. Nariyan din po ang mga, mga drama para sa dula ang pambata sa pamamatlugot ni Dr. Arthur P. Casanova. Mga dula ni Severino Montano sa pagsasali ni Lilia F. Antonio. Uh, mga dula para sa tiyatrong pambata sa pamamatlugot muli ni Dr. Arthur P. Casanova. Mga panlaping makadiwa ng sinugbuanong binisaya, isang sosyolinguistikong pagsusuri mula po kay Dr. Lita Bakalia. Pananalig sa bata, kasaysayan at panunuri sa muling pagsasalaysay at pagsasaling pambata sa Pilipino. Mula po ito kay Dr. Wenilin Pajilan or Fahilan, nagwagi po ito ng Gawad Julian Cruz Balmaceda 2019. Nariyan din po ang tawid diwa sa pananagisag ni Bien Benito Lumbera, ang bayan, ang manunulat, ang masigasig na imahinadong yugto ng Batas Militar 1975 hanggang 1979 at siyempre po ang may akda po nito ay ang ating tagapanayam si Dr. Dexter B. Cayanes. Ang tabayanan niyo po ito sa ikalabing walo ng Agosto. Nariyan din po ang mga dula ni Niel de Mesa. At yan po ang labindalawang aklat na ilulungsad namin sa ikalabing walo ng Agosto. Ikasampu ng umaga magkita-kita po tayo. Siyempre po, nariyan po ang ating tertulyang pangwika sa, pa sa panahon pong ito ay dalawampung state universities and colleges ang makikilahok gaya ng Central Bicol State University, Mindanao State University, Lungsod ng General Santos, Bukidnon State University, Abra Institute of Science and Technology, University of Antique, Western Mindanao State University, Davao Oriental State College of Science and Technology, Jose Rizal Memorial State University, Mariano Marcos State University at Benguet State University. Nariyan din po ang uh, Camarines Norte State College, Cebu Normal University, Cebu Technological University at University of San Carlos. Nariyan din po ang Romblon State University, 
Marinduque State College, Mindanao State University, Bicol University, Sorsogon State College at Surigao State College of Technology. Sila po ang ating dalawampung SUCs na makakasama sa ating tertuliang pangwika. At siyempre, ang tabayanan niyo po ang aming anunsyo para sa aming gagawaran ng selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko 2021. Ito po ay para sa mga ahensya ng pamahalaan o lokal na unit ng pamahalaan na nagpamalas ng matayog na tangkilik sa wikang Pilipino bilang wika ng serbisyo publiko. At siyempre po, sa atin pong pamadayaw, dito po namin formal nakikilalanin ang mga nagwagi sa aming mga timpalak at gawad. Yun po ay ang gawad sa naisay ng taon, yan po ay ang gawad dangal ng wika at kampiyon ng wika. Dito rin po namin kikilalanin ang mga nagwagi sa buwan ng panitikan, ang gawad dangal ng panitikan at ang nagwagi sa talaang ginto makata ng taon. Muli ito po ang mga gawain ng Komisyon sa Wikang Pilipino ngayong buwan ng wika na may patuloy po namin kayong makasama sa aming pagtupad, sa aming mandato na itaguyod ang Wikang Pilipino habang pinangangalagaan ang mga katutubong wika sa bansa. Maraming salamat po at magkita-kita tayong muli sa darating na lunes. Magandang umaga po at maligayang pandaigdigang araw ng mga katutubong mamamayan. Salamat po muli, Dr. Cayanes. Salamat po sa aming tagapanayam at sa ating mga kalahok. Muli sa ating mga kalahok, ipinaalala po namin ang matapat na pagtugon sa formularyo ng ibalwasyon. Mga kalahok po nakapiling natin ngayon sa Zoom at ang mga kasama natin sa Facebook. Sakaling tapos na po kayong tumugon sa formularyo ng ibalwasyon, maaari na po kayong mag-leave sa ating Maraming salamat.